அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஏஎஸ் குக்கிங் அண்ட் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லா வகையான வெரைட்டி ரைஸ் கூடையும் சாம்பார் ரசத்து கூடையும் சைடிஷாக இருக்கிற எக் ரோஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க முட்டை நல்லா வேகட்டும் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வேறு மாற்றிட்டு நம்ம தோலை உரிச்சிடலாம் எல்லா எகையும் தோல் உரிச்சாச்சு இதை நம்ம ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு எக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் நைஃபை தண்ணியில் காட்டிட்டோ இல்லை பக்கத்தில் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சு அதில் டிப் பண்ணியும் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு நம்ம எடுத்திருக்க நாலு முட்டைக்கு இந்த மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் முட்டை கூட எடுத்திருந்தீங்கன்னா மசாலாவையும் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஆயில் சேர்க்காதீங்க பத்திரலாம் கூட மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா வந்து அந்த எக்கில் ஒட்டாது ஆயில் மீடியமாக ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை டக்குன்னு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க லைட்டாக ஒரே ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் சிம்லேயே இருக்கட்டும் எக்கை சேர்த்துட்டு உள்பக்கமாக பிரட்டி பிரட்டி விடுங்க ரொம்ப நேரம் வச்சு குக் பண்ணாதீங்க இந்த சைடு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஒரு ஒன் மினிட் தான் அதுக்கு அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அது மாதிரி அந்த சைடு அதாவது எக்கு வந்து செவந்து வரணும் நான் லாஸ்ட்டாக எடுத்ததுக்கப்புறம் பிளேட்டில் காட்டுறேன் பாருங்கள் செவந்து இருக்கும் அந்த இது வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சைடு திருப்பி விடுங்க இந்த பேக் சைடு இருக்குது பாருங்கள் எக்கு அது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகணும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆச்சுன்னா ஓவர் குக் ஆகி மேலெல்லாம் அப்படியே லப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் டக்கு டக்குன்னு திருப்பி விட்டு உள் சைடு மட்டும் செவந்தோன்னா அந்த மசாலா ஒட்டணுன்னு எடுத்துடலாம் அந்த மசாலாவை கொஞ்சம் அந்த கடாயில் இருந்துச்சுன்னா அதை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதில் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு சாப்பிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இது முன்னாடிலாம் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஒரு பவுலில் பெப்பரும் சால்ட்டு சில பேர் வந்து சில்லி பவுட்ரும் போட்டுவாங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து இந்த முட்டையை தடவி மீன் பொறிக்கிற மாதிரி தவாலை பொறிப்பாங்க அது என்ன ஆகும்னா பட்டு பட்டுன்னு தெரிக்கும் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஹார்டாயிடும் மேலே லப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அது எதனால் அப்படின்னா ரொம்ப குக் பண்ணுறது அதுதான் வந்து மேலே லப்பர் மாதிரி ஆகிறதுக்கான காரணம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இதையும் டக்கு டக்குன்னு திருப்பி விட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட எக்கை எடுத்தாச்சு நம்மளோட எக் ரோஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்துக்குடையும் செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ